সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা নতুন পোলট্রি ফার্ম করতে চান আসলে কিভাবে শুরু করবেন কোথা থেকে শুরু করবেন কত টাকার মধ্যে শুরু করবেন আপনারা হচ্ছে ঘরটা কিভাবে বানাবেন আশা করি এই ভিডিওটা যদি আপনি পুরোপুরি দেখেন তাহলে সব কিছু আপনারা বুঝতে পারবেন আপনারা যারা বেকার আছেন যারা নতুন উদ্বেগ হতে চান যারা মুরগি ফার্ম করতে চান পোলট্রি ফার্ম করতে চান তারা আসলে ব্যাপারগুলো খুব ইজিলি খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন কত টাকা দিয়ে আপনারা এটা করতে পারবেন তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে বন্ধুরা আজ আপনাদের সাথে পরিচয় করে দেবো একজন সফল পোলট্রি ফার্ম ব্যবসায়ী রফিক মামার সাথে যিনি মাত্র তিন হাজার মুরগি দিয়ে শুরু করে মাত্র তিন বছরের মধ্যে তার খামারে ছয় হাজার মুরগি রয়েছে চলুন তাহলে এই সফলতার গল্প আমরা তার মুখ থেকেই শুনি মামা যে মুরগি বাচ্চাগুলো কালেক্ট করে এটা হচ্ছে ফরিদপুরের রাজবাড়ি থেকে প্রত্যেকটা মুরগি ছোট বাচ্চার পিস পরে হচ্ছে আপনার তেত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা উঠানামা করে মাঝে মধ্যে তো আমরা মামার এই তার মুখ থেকে এই পুরো প্রসেসিং এর খবরটা আপনাদেরকে জানাবো এবং আপনারা যারা নতুন করতে চান যারা আগ্রহ আছেন তাদের একদম সম্পূর্ণ ক্লিয়ার ভাবে হয়ে যাবে যে নতুন যদি কেউ পোলট্রি ফার্ম করতে চায় সে আসলে কিভাবে শুরু করতে পারে তো মামা আপনার এই মুরগির বাচ্চাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এগুলো আসলে আপনার কতদিন যাবত এটা লালন পালন করার পরে হচ্ছে আপনার এটা বড় করেন এটা আমরা ষাট দিনের টার্গেট থাকে ষাট দিনে আমরা সেল করতে পারি ষাট দিন হচ্ছে আপনার এটা সেল করতে পারেন তো ছোট অবস্থা এটা আসলে আপনার খাবারটা কিভাবে খাওয়ান ফার্স্টে যখন আমরা বাচ্চা ইয়ে থেকে নিয়ে আসি আনার পরে বস্তা থেকে তখন সারি তখন যে তুষ নিচে তুষ দিয়ে পেপার বেছে তিন দিয়ে ভুটার সিস্টেম করে দিয়ে ওখানে আমরা বাচ্চা ছেড়ে দেই ছেড়ে দেওয়ার পরে ওই স্যালাইন আছে বা চিনির পানিটা ফার্স্টে শুধু নিরালা পানি মানে চিনি দিয়া বা গুলকুজ দিয়ে আমরা পানিটা দিয়ে সাদা পানি দিয়ে তারপরে ওই খাবারটা আমরা ওখানে ছিটাই দিই পেপারের উপরে আচ্ছা তখন ওইটা খাবারটা খেয়ে নিজে নিজেরই খায় আচ্ছা বাবা এটা অসুস্থ হইলে আপনারা তখন এটা কিভাবে দেখেন যে ছোট ছোট বাচ্চা এদের তো আসলে অনেক অনেক উনিশ থেকে বিশ হলে সম্ভাবনা হওয়ার সম থাকে আর কি তো এটা আসলে আপনার কিভাবে মেনটেন করে আমরা বাচ্চা যেটা অসুস্থ ওটা আমরা দেখলে বুঝতে পারি যে এটা অসুস্থ জিম আছে এটা দেখা গেলো সবার সাথে চলে না আলাদাই থাকে তখন আমরা এই বাচ্চাটা সরাই ফেলে সরাই ফেলেন ট্রিটমেন্ট দেন কিনা হ্যাঁ এটা ট্রিটমেন্ট তো আনার পর থেকে ট্রিটমেন্ট চলে দিই আচ্ছা তো বাবা এই আপনার এটা আসলে কি জাতে এই যে যেমন এই যে এটা হচ্ছে আপনার এই যে মুরগি তো সাধারণত আমরা যেটা পালি এটা মুরগির মা তো তাপ দেয় আচ্ছা মুরগির মা তাপ দেয় না ওই তাপটাই জাস্ট বুডারের মাধ্যমে আমরা বিদ্যুতের বাদ দিয়ে ওই তাপটা ওই তাপটা ওই মাপের তাপটা আমরা দিই সে তাপটা আসলে একদম এটা প্রসেসিংটা কিভাবে আপনারা করলে এটা যদি কাউকে কেউ যদি করতে চায় সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করবে ফার্স্টে যখন আমরা দেই দেখা গেল এক একটা মুরগির বাচ্চার তাপ থাকে নব্বই থেকে পঁচানব্বই ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকে ওই 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 অনুপাতে তাপটা দিতে হয় বর্তমান বাজার আর তুষ লাগবে কত মানে দুই বস্তা তুষ দুই বস্তা তুষের দাম দুইশো টাকা আর একটা চিক গেট লাগবে তো এক হাজার টাকা এই এই পরিমাণ এই দিলেই হয়ে যাবে পেপার লাগবে আর কেউ দু কেজি আচ্ছা তো তিন বছরের মধ্যে আপনার এই খাবারটা আপনি করছেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনার সফলতা আসছে আসলে মূলত এটা আপনি আসলে কিভাবে এটা শুরু করেন জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া যে আমি প্রথম একটা ফার্ম করলাম করার পরে দেখলাম যে দেশের যে অবস্থা মানুষ তেমন একটা পোলট্রিতে তেমন লাভবান হচ্ছে না তারপরে আমি ওইটা ভাড়া দিয়ে দিলাম ভাড়া দেওয়ার পরে দেখলাম কিছুদিন পরে যারা ভাড়া দিয়ে মোটামুটি সফল এরপরে চিন্তা করলাম যে আসলে নিজের ফার্ম যেহেতু নিজেই করি পরে নিজে তিন হাজার মুরগি দিয়ে শুরু করলাম শুরু করার পরে দেখলাম যে আলহামদুলিল্লাহ অনেক লাভবান এরপরে পরবর্তীতে আবার আমি আর একটা সেট করে নিলাম করে নেওয়ার পর এখন আমার প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মুরগির মতো আছে এখন বর্তমানে দুইটাতেই আচ্ছা আপনি প্রথম যখন শুরু করেন তখন আপনার মানে খামারটা কি এত বড়ই ছিল নাকি আপনি প্রথম থেকে মানে কতটুকুর মধ্যে এটা শুরু না আমি আমার ওটা হলো আশি ফিট লম্বা একটা যেটা ফার্স্টে এটা হচ্ছে বর্তমান যেটা আছে এটা হলো নব্বই ফিট লম্বা আচ্ছা নব্বই প্রথম আপনার মুরগিগুলো কীভাবে সংগ্রহ করেন 
মুরগি সংগ্রহ কিছু লোক আছে এখানে মিডিয়া আছে মুরগি দেয় আবার আমরা নিজেরও যে এখন প্রথম পাই না মিডিয়া দিয়ে নিতাম এখন আমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ হয় আমরা ডাইরেক্ট আমরা হ্যাচারি থেকে বাচ্চাটা নিয়ে আসি হ্যাচারি থেকে বাচ্চাটা নিয়ে আসেন এটাকে আপনার মানে বাচ্চা হিসাবে নিয়ে আসেন কতগুলো আপনি যখন আনেন এটা কতদিন আপনি এটা লালন পালন করেন বা বিক্রি পর্যায়ে মানে কতদিন পর্যন্ত আমরা নর্মাল বাচ্চা যেটা ওই যে ফাউমি বা সোনালি যেটা এটা আমরা ষাট দিনে মুরগিটা আমরা বাজারে সেল করতে পারি ষাট দিন হচ্ছে আপনারা লালন পালন করেন প্রথমত অবস্থায় তো ষাট দিন আপনাদের এটা খাবার আসলে কীরকম খরচ হয় খাবার ষাট দিন আমাদের খাবার দুই থেকে আড়াই লাখ টাকার মতো খাবার যায় আপনার ষাট দিনে হচ্ছে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকার মতো খাবার যায় তো এটা আসলে আপনারা বিক্রি করেন কিভাবে এটা আমরা কিছু ইয়ে আছে যারা পিক আপ বলে আর কি পিক আপে কিছু নিয়ে যায় মানে একসাথে আবার আমরা কিছু যে যারা দোকান আছে মুরগি মানে খুচরা বিক্রেতা ওদের কাছে বিক্রি করে আর ব্যানের মাধ্যমে আমাদের থেকে নিয়ে যায় পরামর্শ নেই ডাক্তার থেকে ওরা আমাদের প্রেসক্রিপশন করে আমরা ওই অনুযায়ী আমরা চিকিৎসা নেই আর বেশি মুরগি তেমন একটা বেশি রোগ হয় না দুইটা রোগে বেশি সমস্যা করে একটা হচ্ছে রানী খেত একটা হচ্ছে গাম্বুরো এই দুইটা যদি কেউ মানে টিকা নিতে পারে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ পরবর্তীতে ডাব গেলে আর কোনটা মানে সমস্যা হয় না আচ্ছা আপনার কোনো মুরগি যদি রোগ আক্রান্ত হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা আসলে চিহ্নিত করেন কিভাবে যেটা রোগে আক্রান্ত মুরগি সেটা বোঝা যায় সেটা ঝিমাইতে থাকে বসে বসে ঝিমায় তখন দৌড়ে দেখতে ওখানে পায়খানাটা দেখি যে কীরকম পায়খানা মানে পায়খানাটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা এই এই রোগ হয়েছে ওই অনুযায়ী আমরা ওই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ডাক্তার আমাদেরকে ওই ওষুধটা দিয়ে দেয় মাটি থেকে কতটুকু পুরো ঘরটা করছেন মাটির থেকে তো করতে তিন ফিট চার ফিট সাড়ে চার ফিট এরকম এক একটা ওচা নিচা তো যেটা পুকুর আছে সাথে ওখানে একটু বেশি দেখলো দশ ফিট এদিক আছে আড়াই ফিট এরকম ঘরে আর কি একটা দিয়ে আসছে আচ্ছা তো আপনি পুকুরে কি মাছ চাষ করেন কি না যা পুকুরেও মাছ আছে আমার জি জি পুকুরে বিভিন্ন মাছ আছে রুই কাতল তারপরে থাই থাইপুটি তেলাপিয়া মাছ এগুলো আমি চাষ করি পুকুর বিষটা মাছে ভালো খায় এটা দিয়ে মাছ মানে একটু গ্রোথ হয় মাছটা বাড়ে তাড়াতাড়ি আচ্ছা যদি কেউ তাহলে পোলট্রি ফার্ম করতে চায় সে তো এইভাবে করতে পারে যে সে মাছ চাষও করলো উপরে হচ্ছে কিন্তু ডাইরেক্টলি পুকুরে দিলে সমস্যা হবে কিন্তু আংশিক কিছু থাকলে হয় পরবর্তীতে যেটা ওই মুরগির বিষটা থেকে নিচে পরে এটা আস্তে আস্তে লেবার দিয়ে ওটা মানে সপ্তাহে বা পনেরো দিন পরে পরে দিয়ে দিলে মাছে খায় ফেলো সব কিছু খরচ বাদে মাসিক আপনাদের কীরকম লাভ থাকে এটা মাসিক আমাদের তো হয় না মুরগি তো বেশ হচ্ছে দুই মাসে এক বেশ আচ্ছা তো আমাদের যদি মার্কেট প্রাইস ভালো থাকে তাহলে আমাদের এই এই তিন হাজার মুরগির থেকে আমার এক থেকে দেড় লাখ টাকা মানে ই থাকবে আমার লাভ থাকবে তিন হাজার মুরগি এক থেকে দেড় লাখ টাকা দুই মাসের মধ্যে লাভ মানে ব্যাচ ব্যাচ সিস্টেম করে তাদের ওষুধ লেবার খরচ খাদ্য বাচ্চার খরচ সব বাদ দিয়ে আমার এক থেকে দেড় লাখ টাকা লাভ থাকবে শুরু করে তার মাসে বা একটা ব্যাচে কত টাকার মতো থাকতে পারে পাঁচশো মুরগিদের কমসে কম আর তো পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকার লাভ হবে যদি বাজার ভালো থাকে পঁচিশ হাজার নাহলে তো বিশ হাজার বিশ পঁচিশের ভিতরে থাকবে আর কি ওর লাভ অংশ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা মামার কাছে শুনতে পাচ্ছেন যে বেকার যদি কোনো ভাই বোন যদি শুরু করতে যায় তো সেক্ষেত্রে সে মাত্র এক এক লাখ টাকার মতো তার খরচ হবে এবং এক লাখ টাকা খরচ হলে সে মাসে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারবে আপনি যে খাবারটা দেন এটা আসলে কি কি খাবার দেন উপাদানটা আসলে কি এটা কই থেকে আপনারা সংগ্রহ করেন খাবারটা কতদিন যায় কতদিন বলতে মানে এক বস্তা আমাদের তিন হাজার মুরগি প্রতিদিন আমার এখন এখন বর্তমানে তিন তিন বস্তা করে খাবার লাগে প্রতিদিন তিন বস্তা করে খাবার লাগে তিন হাজার মুরগি তিন হাজার যদি আরো বেচার কাছাকাছি বা পাঁচ চল্লিশ দিন বা পঞ্চাশ দিনের থেকে আমার চার বস্তা সাড়ে চার বস্তা খাবার লাগবে আচ্ছা আচ্ছা আপনারা তো এটা আরো ছোট বাচ্চা কিনে নিয়ে আসেন তো ছোট বাচ্চা আসলে আপনাদের সেগুলো কি অন্য জায়গায় যে আমরা ওইটা আবার অন্য জায়গায় বোর্ডিং সিস্টেম আছে ওখানে আমরা বাচ্চাটা তা দিয়ে একটু বড় করি ওইখান থেকে 
এই এক মাস পালি পালার পরে আমরা এই যে মাছা আছে মাছা মেয়েটা আমরা ট্রান্সফার করি